Sultan ĉu jeni vu dia via dio kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri la frenezeco de Esperantujo. Nu, kiam novuloj komencas spekti mian kanalon, kompreneble ili kelkfoje nur vidas homon kiu estas freneza, kiu um, ŝercas freneze, kiu faras stultajn aferojn, ekzemple manĝis kapsikojn, kaj ĝenerale estas stranga homo, kaj tiam kelkaj el tiuj homoj kontaktas min kaj diras ivu dia, Kial vi prezentas nin kvazaŭ ni estas frenezuloj? Esperantujo ne estas plena de frenezuloj. Kial vi agas tiel? Ĝi ne estas bona bildo por la movado. Kaj mi ne scias kiel respondi krom diri ke ni ja estas frenezuloj. Kiam vi vere pensas pri ĝi? Nun, fermu viajn okulojn kaj aŭskultu. Vi parolas lingvon, kiu estas kreita de unu sola homo. Ĝi estas kreita pro idealismaj kialoj. Ekzemple, ĝi estas kreita por fratigi la mondon. Do, vi parolas lingvon, kiu ne estas ligita al lando, al kulturo, al io ajn. Ĝi simple estas kreita pro idealismaj kialoj. Do, vi devas esti frenezulo, ĉar la normala homo en socio ne lernos tiun lingvon, krom se li povas enspezi monon per ĝi aŭ plibonigi nur sian mondon. Do vi devas esti frenezulo, sed por esti frenezulo ne estas malbona afero kiam vi pensas pri ĝi, ĉar estas la frenezuloj kiuj ŝanĝis la mondon. Ekzemple, Steve Jobs, kiam li kreis la iPhone-on, li preskaŭ elspezis la tutan kapitalon de la entrepreno en kiu li prilaboris aŭ, mi forgesis la nomon, Apple, mi pensas, aŭ, jes, ne gravas. Kaj li preskaŭ elspezis ĉion, sed finfine li sukcesis kaj kompreneble ni ĉiuj nun scias ke la iPhone-o preskaŭ ĉiuj havas iPhone-on. Mi scias ke la plejparto de esperantistoj havas Android, sed ne gravas. Kaj poste ĉiuj normalaj homoj komencas uzi la iPhone-on kaj ne plu. Ĝi estas freneza ideo, ĝi fakte estas parto de la normala socio. Do, en la nuntempa mondo, jes ja, multaj homoj vidas esperantistojn kiel frenezulojn, sed kiam esperanto finfine gajnas la postenon de grava lingvo, la plejparto de la mondo simple ŝanĝos sian menson kaj poste vidos ĝin kvazaŭ normala afero. Do, la frenezuloj simple estas la homoj kiuj faras la unuan paŝon antaŭen. Kaj mi simple volas priparoli tion, ĉar mi rimarkis alian aferon en Esperantujo mem. Multaj esperantistoj post iom da tempo perdas esperon. Ne pri Esperanto, sed pri ĉio. Ekzemple, mi vidis lasta tempe en la forumoj de Reddit. Unu komencanto diris ke li volas fari enketon pri la demografio de Esperantujo kaj kelkaj homoj diris o vi ne povas fari tion ĉar ĝi prezentas malbonan bildon de Esperantujo ĝi ne estas profesia enketo kaj tio plu kaj tio plu kaj kiam mi legis tion mi simple pensas kial vi volas kontraŭstari lin viaj kontraŭaj diroj vere ili estas malplenaj ili ne helpas kaj ili ne malhelpas Vere, lia ideo, eble ĝi ne sukcesos, eble ĝi ŝanĝos nenion, sed tio ne gravas. Ekzemple, kiam mi unue starigis Esperanto televidon, multaj homoj en la loka movado kontraŭstaris min kaj diris, ĝi estas malspezo de via tempo, de mono, de homrimedoj kaj tio plu, kaj mi simple ignoris ĉion ĉar mi scias en la koro ke ĝi iel helpos. Eble post kelkaj jaroj ĝi simple malaperos, eble post kelkaj semajnoj. Sed tio ne gravas, ĉar neniu antaŭe provis fari tion. Kaj Esperanto, kiam ĝi unue estas kreita, estas nova, moderna ideo. Sed antaŭ ol mi lanĉis Esperanto televidon, nur estis antaŭe unu vera provo por fari tion. Kaj ni nun loĝas en mondo ke kie preskaŭ ĉiuj lingvoj havas siajn proprajn televidojn aŭ televidservojn, mi supozas. Sed Esperantujo ne havis. Kaj kiam mi komencis fari ĉi tiun videoblogon, kelkaj homoj diris, oh, ni ne bezonas tion, ni havas podcastojn, ni havas gazetojn, kaj tio plu. Tio ne gravas, ĉar 
Video blog li estas novaj, ili estas modernaj, multaj junuloj volas vidi video blogojn, ili volas vidi video ludojn en Esperanto, kantojn, kaj tio plu. Ili volas ĉiam vidi la plej novajn aferojn en Esperantujo, ĉar ni devas esti modernaj. Se ni volas ŝanĝi la mondon, ni ne povas esti malmodernaj, ĉu ne? Vere, kiam vi pensas pri ĝi? Kaj via blogo aŭ via blogado fakte ne estas nova afero. Ĝi estas fakte tre malnova afero. La unuaj video blogoj aperis antaŭ dek kvin jaroj, mi pensas. Aŭ dek jaroj. Ne, dek kvin jaroj. Jes, mi pensas. Ne, dek jaroj. Ne gravas. Um, sed ili ne estas novaj aferoj. Kaj eĉ en Esperantujo mia video blogo ne estas nova. Sed Kiam mi komencis ĝin, mi komencis ĝin, jes, por amuzi min, sed ankaŭ ĉar estas granda manko. Ni ĉiuj, la esperantistoj, kiam ni lernas la lingvon, ni poste devas memori, ke ĉi tiu lingvo ne simple estas ludilo, ĝi estas parto de pli granda celo. Kaj mi vidis kelkfoje en esperantujo, ke homoj perdis la esperon kaj simple kontraŭstadis ĉion. Kaj mi nun provas paroli al ili. Mi scias ke verŝajne ili ne spektos ĉi tiun filmeton kaj mi ne scias kion mi povas fari pri tio. Sed mi simple volas diri ke se vi vidas ion, ian ideon, ian provon, mi ne scias. Kaj vi pensas ke ĝi estas freneza? Tio estas bona ideo, ĉar estas la frenezaj ideoj kiuj ŝanĝos la mondon. Do jen ĉio! Mi simple volas diri tion, mi ne scias ĉu mi simple priparolis fekon kaj mi ne scias kion do homoj vere atingis la finon de ĉi tiu filmeto, sed jen ĉio! Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin! Kaj mi brakumos vin, ĉar vi estas mia frato. Mi scias ke preskaŭ ĉiuj fojoj en miaj filmoj mi diras ke mi mortigos vin. Sed tio kompreneble estas ŝerco. Vi ĉiuj estas miaj fratoj. La fakto ke vi povas paroli Esperanton signifas al mi ke vi estas mia frato. Do jen ĉio. Mi amas vin kaj en la posta filmo mi verŝajne diros al vi denove ke mi mortigos vin. Sed ne pripensu tion. Mi fakte diras tion al miaj fratoj. Do jen ĉio. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere ĉi tiu kanalo ne povus ekzisti estontecen sen ilia helpo. Do ili estas Slavish Galajev, Robert Nielsen, Lupe, JZ Knuckles, Jao Figueria, Alexander Tolefesen, Colt Arm, Tommy Lindsley, Shane Power kaj Sarah SC. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi povas pli boniĝi iomete, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.